सरिष्ठानो परिचय हे आमच्या खाशेल्या कार्यावळी तुमका सगळ्यांक परत एक फावट येऊकार तुम्ही पळयता तुमची आवडीची कार्यावळ परिचय आणि आयज ह्या सदरात आमच्या बरोबर एक खास आणि वेगळे व्यक्तिमत्व असा तर ते व्यक्तिमत्व कोण असा ते आता तुमका हा सांगतलेच पण त्यान पहिली ताजी जी ओळख असा ताजे विषय आम्ही जाणून घेऊया जाणून घेऊया म्हणण्यापेक्षा प्रॅक्टिकली जर मला दिसता ते जर आम्ही पळयलं किंवा आयकलं जर ताजे वेळेला तुमका अंदाज येतो की आयज एक वेगळे व्यक्तिमत्व हांवें जे म्हटलं ते कोण असा ते सुंदर तर इष्टानो हे आशिल्ले बाय मुग्धा गांवकर आयज आमच्या परिचय ह्या सदरात तर मुग्धा तुझं स्वागत आहे आमच्या कार्यक्रमात नमस्कार तर मुग्धा वी आर व्हेरी लकी आणि प्राईम टी व्हीच्या वतीने मी स्वागत करते कारण एक खूप गुणी कलाकार आमच्या बरोबर आहे आणि मला वाटतं तुझा आवाज ही तुझी ओळख आहे आणि त्यामुळे तुला सगळी लोकं ओळखतात तर मला असं सांग की ज्यामुळे तुझी आज ओळख आहे तुझ्या ज्या क्षेत्रात तर त्याविषयीच्या तुझ्या अभ्यासाविषयी थोडंसं सांग अभ्यास हा अथांग आहे काय म्हणतो आपण शास्त्रीय संगीत किंवा कुठचंही संगीत जे आहे ते महासागरासारखं आहे जे कधीच संपत नाही त्याचा पलीकडचा किनारा कधीही दिसत नाही त्यामुळे ह्या क्षेत्रातले प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थीच असतो प्रत्येक व्यक्ती ही विद्यार्थीच असते तर त्यामुळे मी गायिका असं स्वतःला नाही म्हणत एक संगीत अभ्यासक अभ्यासिका काही म्हणा 
एक विद्यार्थी हा दशेतलेच आहे आणि प्रवास म्हणायला गेलं तर आजपर्यंत जे काही गुरूंच्या मार्गदर्शनाने आई वडिलांच्या मार्गदर्शनाने हितचिंक हितचिंतकांच्या आशीर्वादाने जे काही थोडीफार इम्प्रुव्हमेंट दिसते आहे त्यांचं सगळं श्रेय त्यांनाच जातं अभ्यास करत जाणं हा एकच त्यावर त्यातला त्यातलं मर्म आहे असं म्हणूया हे चालूच राहील हो बरं मला असं सांग की या सगळ्याची आवड तुला कुठे निर्माण झाली म्हणजे कधी वाटलं तुला की नाही मला संगीत शिकायचं आहे कारण असं असतं ना की आपण म्हणतो की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात मग एका ॲट सर्टन पॉईंट सुरुवात होते की म्हणजे असं कुठेतरी शाळेमध्ये गायला वगैरे की हां तुमची मुलगी खूप छान गाते मग ही सुरुवात कधी झाली जसं तुम्ही म्हणालात मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात ते पाळण्यात दिसणं हेही दि बघणाऱ्यावर खूप अवलंबून असतं तर हे पाहिलं माझ्या आई वडिलांनी आणि माझ्या ज्या टीचर होत्या प्रायमरी स्कूलमधल्या त्या अपर्णा इसलूर टीचर यांनी मुळात आवड म्हणायला गेलं तर आईच्या बाजूने आणि बाबांच्या बाजूने दोन्ही बाजूने संगीताची प्रचंड आवड आहे मी नुसत्याच सुगम संगीताची नाही तर शास्त्रीय संगीताची खूप आवड आहे आई बाबांचं थोडंफार शिक्षण झालं पण त्यात असं पुढे करिअर किंवा म्हणजे खूप कंटिन्युइटी राहिली नाही कारण त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी होती अशा काही गाड्या वगैरे नव्हत्या सोयी फार कमी होत्या पण म्हणजे आईच्या बाजूने माझे मामा कीर्तनकार आहेत चंद्रदास ब जोशी आणि माझे आजोबाई फार छान गायचे ह्या बाजूनही सगळ्यांना आवाजाची भेटी आहे हां म्हणजे ते रक्तात आहे दोन्ही बाजूने बाबांच्याही बाजूने आवाज जाण बरीच आहे आणि मग आई लहानपणापासून शिकवायची काही बडबड गीतं काही भावगीतं वगैरे ती शिकवायची आणि नंतर जेव्हा मी के जीमध्ये गेले तेव्हा मला वाटतं पंधरा ऑगस्टला मी एक गाणं गायले आठवतं का गाणं कुठलं बहुतेक हे राष्ट्र देवतांचे असावं किंवा स्वतंत्र भारत राष्ट्र महाते असावं आणि मग अपर्णा इसलूर टीचर होत्या ज्या स्वत त्यांना स्वतःला शास्त्रीय संगीत फार आवडतं आणि त्यांना जाण आहे बरीच तर त्यांनी सांगितलं की लहान असली म्हणून काय झालं तुम्ही आताच तिला शिकायला घाला मग गुरूंसाठी शोधाशोध सुरू झाली आणि नंतर माझ्या पहिल्या गुरु सौ विजया नगराळी यांच्याकडे माझं प्राथमिक शिक्षणाची दुसरीत असताना म्हणजे वाया वयाच्या सहाव्या वर्षी सुरुवात झाली हो म्हणजे दुसरीत असताना तू सुरू केलंस मग मग तेच पण पुन्हा कसं होतं की नुसतं गुरु किती वेळ घेणं कारण आठवड्यातून आधी कसं असायचं गुरुकुल पद्धती होती गुरुच्याच घरी राहून शिकणं दिवसभर तेच वातावरण पण आताचा काळ बदलला जिथे आपण अर्धे दिवस शाळेत अकॅडमिक्समध्ये असतो आणि अर्धा दिवस घरी असतो ज्यातही अनेक गोष्टी चालू असतात मग क्लास होतात ते फक्त आठवड्यातून एकदा तिथे दोनदा होतात मग बाकी सगळं जे काय म्हणू आपण जसं शाळेत गेल्यानंतर ट्यूशनला जातात तसं इथेही घरी ट्यूशन आणि होमवर्क करायला लागतं तरच ते पुढे जातं आणि तेल मग इतकं लहान असतं की तेव्हा मुलं आपण होऊन नाही करत त्यामुळे मीही नाही केलं खरंच बसायचं नाही आई अगदी ओरडून सकाळी आधी गाणं घेऊन बस नाहीतर मी तुला शाळेत नाही पाठवणार किंवा मी खायला नाही देणार वगैरे असं करून ती जबरदस्तीने बसवायची सकाळी संध्याकाळी ती स्वतः बसायची असं करून रियाज करून घेतला कारण त्या वयात मुळात शास्त्रीय संगीताची आवड वगैरे निर्माण होणं हे खूप क्वचित असतं एखाद्या वेळेस घरात जर ते चालू असेल शास्त्रीय संगीत जर चालू असेल तर नाहीतर गाण्यांची आवड असते पण शास्त्रीय संगीताची नाही हे काम आणि हे श्रेय आई बाबांना जातं बरं हे झालं तुझं बालपण यू जस्ट स्टार्टेड आणि नंतर मग ग्रॅज्युअली या क्षेत्रात तू पुढे गेलीस संगीत शिकत गेलीस अभ्यास करत गेलीस अँड नाव यार ॲट अ लेवल की म्हणजे संगीताकडे तुझा जास्त कल आहे पण अपार्ट फ्रॉम दॅट तू काय करतेस बाबांचा अगदी कटाक्ष होता आईचाही होता की अकॅडमिक्स काहीतरी नीट असलंच पाहिजे अभ्यासातही चांगले होते नाही मी ऐंशी टक्के पडले होते मला दहावीत माझ्या सगळ्या मित्रमैत्रिणी गेले सायन्सला आणि मी आले कॉमर्सला गाण्यासाठी कारण सायन्सला गेल्यानंतर मग ते प्रॅक्टिकल्स आणि बाकी सगळ्या गोष्टी म्हणजे अकरावी दहावीनंतर अकरावी बारावी कुठेही उसंत घ्यायला वेळच नसतो त्यामुळे मला मग त्यांनी फोर्स करून कॉम कॉमर्सला जा सांगितलं आणि ते डिसिजन खरंच बरोबर होतं की ते जर केलं नसतं तर कदाचित मी 
ही आवड वेस्ट केली असती जे देवाची देणगी आहे ती वेस्ट केली असती मग कॉमर्सला गेल्यानंतर मग बी कॉमपर्यंत अभ्यास झाला आणि पुढे मात्र मी मास्टर्स गाण्यामध्येच केलं कारण दोन्ही साईड बाय साईड चालू होतं त्यामुळे गाण्यामधली विशारद म्हणजे इक्विवलंट टू बी ए आणि अकॅडमिक्समध्ये बी कॉम हे माझं एकत्र झालं आणि त्यानंतर मात्र शेवटी दोनापैकी एक काहीतरी निवडायचं म्हणून मग आता पूर्णपणे शास्त्रीय संगीत बरं असं कधी झालं का कुठे की अभ्यास आणि तुझं गाणं ह्याच्यामध्ये म्हणजे नाही हे होत नाही आहे किंवा इथे दुर्लक्ष होतं गाण्याकडे दुर्लक्ष होतं किंवा अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत आहे असं कधी जाणवलं का तुला ऑफकोर्स कल होता तुझा गाण्याकडेच पण तरी सुद्धा अभ्यास तू जसं म्हणालीस ना की कटाक्ष होता की हे व्हायला पाहिजे म्हणून असं कधी जाणवलं का तुला नाही कदाचित वयाच्या सहाव्या वर्षापासून म्हणजे अगदीच लहानपणापासून या दोन्हींची सांगड पडल्यामुळे आणि माझ्या स्पर्धाही मला वाटतं तिसरीत असताना मी पहिल्यांदा ऑल गोवा स्पर्धेला गेले त्यामुळे त्या जागरणाची सवय आणि कार्यक्रम जवळजवळ सहावी सातवीपासून सुरुवात झाले होते म्हणजे दहावी टेन्थमध्ये असतानाही मला आठवतं की मी माझे कार्यक्रम इफ्फीचा सुद्धा केला होता फेब्रुवारीपर्यंत चालू होतं माझं सगळं हे काही बंद ठेवलं असं काहीच नाही मार्चमध्ये फक्त एक महिना कारण इतरांना खूप काळजी होती की कसं होणार की ती चांगली आहे पण तिला पर्सेंटेज नाही मिळाली तर वगैरे असं म्हणून मग मार्चमध्ये फक्त ब्रेक घेतला होता पण होतं म्हणजे लहानपणापासून सवय आणि त्यातही मी म्हणेन की ही देवाची देणगी आहे कारण काही जणांना खूप मेहनत करायला लागते त्या मनाने अभ्यासामध्ये मला असं खूप वेळा एखादा चॅप्टर वाचत राहणं वगैरे असं करावं लागलं नसल्यामुळे कदाचित हे जमलं असेल मग तर आपलं बोलणं असंच चालू राहील आपण घेऊया एक छोटासा ब्रेक दिस इज इन्फॉर मीडिया प्राईम स्लॉट नेटवर्क एन्ड युअर वॉचिंग प्राईम युअर वॉइस युअर चॅनल तरिष्ठानो विसा उपरांत परत एक फाउट तुम्हें सगैंक यो कार तुम्हें पता तुम्हार आवड़ी की कार्यवल परिचय और परिचय हा सदर आज हम बरबर आसा बाय मुग्धा गांवकर मुग्धा परत एकदा तुझे स्वागत है मुग्धा मैं अस संग कि तुझी आता जी ओख है आ तू मैं वाट बरेच कार्यक्रम गोव्यात नहीं तो बाहरपण कार्यक्रम के लिए तर त्याच्याबद्दल त्या प्रवासाबद्दल थोडंसं सांग म्हणजे कुठे कुठे कार्यक्रम केलेस आणि हाव द एक्सपिरियन्स वॉज बाहेर कार्यक्रम सुरुवातीला जे झाले ते वैष्णवी क्रिएशन्सचे मिस्टर काकोडे सर यांच्यातर्फे झाले होते तो अनुभव खूपच रोमांचक होता कारण तेव्हा मी फक्त आठवीत होते आणि रवींद्र साठे अनुराधाताई मराठे सुवर्णा माटेगावकर अशा दिग्गजांबरोबर त्यांनी गोव्यातली काही मुलं अशी ठरवली होती आणि आधी तो गोव्यात त्यांनी केला कुंकळीला त्यांच्या मूळ घरी आणि त्यानंतर तोच त्यांनी पुण्याला नेला त्यामुळे तेव्हा फार दडपण होतं आणि त्याच्या आधी मी स्पर्धेसाठी गेले होते एक दोनदा पण स्पर्धा हे वलय खूप वेगळं होतं आणि एक कार्यक्रम आणि त्यातही अनुराधाताई मराठे आणि रवींद्रजी साठे यासारखे दिग्गज कलाकार असल्यामुळे पूर्ण जे टिळक स्मारक मंदिर होतं पुण्यातलं ते कच्चं भरलेलं होतं पूर्ण गॅलरी वगैरे भरलेली हां आणि आधीपासून आपण म्हणजे हे खरं आहे की पुण्यातले लोकं हे फार विद्वान असतात त्यांच्यासमोर काहीही फेकता येत नाही खूप दडपण होतं कारण तो खूप छान झाला कार्यक्रम मग त्यां त्यांच्याचतर्फे आणि दोन तीन कार्यक्रम झाले मग मी कॉलेजमधून ज्या एक तीन चार राज्यामधून ज्या स्पर्धा असतात त्या स्पर्धामधून दादर माटुंगा स्पर्धेत भाग घेतला राम मराठे स्मृतीमध्ये भाग घेतला तिथे मला पहिले दुसरी पारितोषिकं मिळाली आणि मग त्यांच्याकडूनच काही कार्यक्रमासाठी वगैरे बोलावणं झालं काही आर्ट अँड कल्चरच्यातर्फे जे गोव्यातून देवाणघेवाण कार्यक्रम होतात त्यातर्फे काही शास्त्रीय सुगम संगीत असे कार्यक्रम झाले आणि होता म्हणजे हळूहळू गोव्यातून ज्यांना समजलं त्यांना मग चालू असतं ते विचारतात आणि बरं मला असं सांग की एखादा असा कार्यक्रम म्हणजे आठवणीत राहण्यासारखा किंवा आतापर्यंतच्या कारकिर्दीमध्ये असा एक कार्यक्रम म्हणजे नाही हा कार्यक्रम खूप छान होता वेगळा होता आठवणीत राहण्यासारखा होता आणि एखादं गाणं म्हणजे तिथे प्रेझेंट केलेलं एखादं गाणं आठवणीत राहण्यासारखा कार्यक्रम म्हणायला गेलं तर खूप आहेत खूप चांगले झालेत 
पण कसं असतं आपली पहिली जी गोष्ट असते ती जास्त मनाच्या जवळ असते असं म्हणतात तर तोच मी म्हणाले की वैष्णवी क्रिएशन्सतर्फे जो पहिला कार्यक्रम झाला आणि पहिल्यांदा एवढा मोठा ऑडियन्स आहे गोव्या बाहेरचा फेस केला आणि पहिलं गाणं गोव्यातल्या कलाकारामध्ये माझं होतं बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल जो किशोरीताईंचा अभंग आहे तो तो गायले त्याला वन्स मोर मिळाला पुन्हा त्याचा कडवं गायले आणि त्याला खूप छान प्रतिक्रिया आल्या म्हणजे तू पुण्याला शिकायला ये वगैरे बऱ्याच जण लोकांना खूप आवडलं त्यामुळे तो ते गाणं तो कार्यक्रम तो क्षण हा कायम माझ्या मनात आहे अँड ऑफकोर्स वी वॉन्ट की आम्हालाही पाहिजे आहे तो क्षण कारण तू म्हणजे जसं म्हणालीस ना खूप मनाच्या जवळ आहे तर मला दिसतं ते गाणे आम्ही ऐकूपा हरकत ना खूप सुंदर मुग्धा जणू वातावरण सगळं तू संगीतमय करून टाकलंस आणि खूप छान वाटलं खरंच मला सांग मुग्धा की या क्षेत्रात आता आतापर्यंत तुझी जी वाटचाल आहे ती खूप सुंदर आहे व्यवस्थित चालू आहे या पुढचे प्लॅन्स तुझे काय आहेत सध्या तरी जमेल तेवढं शिक्षण घेणं हाच मुख्य हेतू आहे आणि असं सांगायला गेलं तर म्हणजे सुरुवातीला विजय नगराळी यांच्याकडे शिक्षण त्यानंतर श्री दामोदर बुआचारी यांच्याकडे पाच सहा वर्ष 
त्यानंतर डॉक्टर लक्ष्मीकांत सहकारी जे पंडित अभिषेकी भुवांचे शिष्य आहेत त्यांच्याकडे मार्गदर्शन मला लाभलं आणि सध्या मी पुण्याला असते देवाटी घराण्याचे प्रसिद्ध गायक पंडित जसराजींचे शिष्य पंडित संजीव अभ्यंकरजी यांचं मार्गदर्शन मला लाभतं आहे माझं भाग्य आहे की एवढ्या मोठ्या व्यक्तींकडे गाण्याचं संगीताचं अध्ययन करण्याची संधी मला मिळाली आहे त्यामुळे सध्या जमेल तेवढं शिक्षण घेणं हां कारण अजून म्हणजे घरच्या जबाबदाऱ्या वगैरे एवढ्या नसल्यामुळे ह्या काळामध्ये जेवढं काही शिकता येईल तेवढं शिकून घ्यायचं आहे अर्थात जसं मी आधी म्हणाल की विद्यार्थी दशा ही कधी संपतच नाही या कलेमध्ये पण तरीसुद्धा क्लासेस अटेंड करणं इतक्या प्रमाणात कार्यक्रम अटेंड करणं आणि ती साधना करण्यासाठी जो वेळ मिळतो तो पुढे तितका नाही मिळणार त्यामुळे आता फक्त शिकणं हेच बरं इथे कुठेतरी असं होतं का कधी की म्हणजे तू आता जसं म्हणालीस की हे सगळं जर कारण नॉर्मली असं आहे की जर तुला शिक्षण हे संगीत क्षेत्रात जर पुढे जायचं असेल तर मोस्टली लोकं प्रिफर करतात की गोव्याच्या बाहेर जाऊन ते शिकणं आणि तसंच तूही करतेस मग असं कधी होतं का म्हणजे पॅरेंट्सकडून वगैरे की नाही तू लांब राहू नकोस किंवा असं कधी झालं आहे का नाही कारण ह्या क्षेत्रात मी पुढे जावं ही त्यांचीच मनापासून इच्छा होती त्यासाठीच त्यांनी मला इतक्या लहानपणी शास्त्रीय संगीत शिकायला घातलं लहानपणापासून स्पर्धांना ने आण करणं माझ्याबरोबर जागरणं करणं म्हणजे मी इतकं म्हणेन की असतात बरेच आई बाबा जे आपल्या मुलासाठी करतात पण असं हे आपलं जीवन हे पूर्ण मुलासाठीच आहे असं समर्पित करणारे आई वडील खूप कमी असतात आणि माझ्या बाबांनी रिटायरमेंट घेतली आणि ते वाचवीपासून पूर्ण आमच्याबरोबर म्हणजे मी आणि माझी बहीण आमच्या आमच्यासाठीच होते आई ही पूर्ण तिने नोकरी वगैरे नाही केली पूर्ण आमच्याबरोबर होते असे आई वडील खूप कमी असतात त्यामुळे ते ते कधीच होणं शक्य नाही ते जमेल तेवढा सपोर्ट करत राहतील अँड मला वाटतं या बाबतीत तू खूप लकी आहेस आणि यापुढेही मला वाटतं तुझा तुझा संगीतातला प्रवास हा असाच सुंदर होऊ दे तर मुग्धाम आपला हा जो कार्यक्रम आहे ते पूर्ण गोवा बघतो आउटसाईड गोवा पण लोकं बघायला लागलेत तर मला असं सांग की आज तुझ्याकडे बघून प्रेरणा घेण्यासारखं बरंच काही आहे कारण तू जसं म्हणालीस ना की सहाव्या वर्षी तू सुरू केलंस आणि आज जर तुझी जी ओळख आहे ती फक्त हा जो सतत तू म्हणालीस तसं रियाज किंवा हे जे सातत्य आहे त्याच्यामुळे हे सगळं आहे तर तुझ्याकडून प्रेरणा घेऊन बघण्यासारखं बरंच आहे तर अशा लोकांना आमच्या तू काय सांगू शकशील तुझा काय मेसेज असेल लोकांना म्हणण्यापेक्षा मी जे आता सध्या संगीत क्षेत्रामध्ये पुढे येतात त्यांना सांगू इच्छिते कसं असतं की आपण फक्त म्हणजे एक व्यक्ती बघतो पण त्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टी नाही बघत म्हणजे आता मुग्धा गावकर दिसते पण तिचे गुरु एक वेळ गुरु दिसतात पण आई बाबा घरचे किंवा हितचिंतक हे सगळे बॅकस्टेजला असतात तर असं नसतं एक व्यक्ती उभी राहण्यामागे खूप लोकं असतात त्यामुळे जे पुढे येतात त्यांना आणि त्यांच्या घरच्यांना एवढंच सांगू इच्छिते की तुमचा सगळ्यांचा सपोर्ट म्हणजे मी आता सगळ्यांची नावं नाही घेत पण जेव्हा मी घरी गाते तर घरीसुद्धा माझा रियाज हॉलमध्ये केला तरी कुणालाही प्रॉब्लेम नसतं सगळे टी व्ही बंद करून बंद राहतात घरी आमच्यामुळे घरीसुद्धा असा पूर्ण सपोर्ट असेल आणि असं पूर्ण वातावरण असेल तरच माणूस घडू शकतो नुसतं क्लासला गेला नंतर घरी आले त्याला हवी तर प्रॅक्टिस करू दे असं नाही होत त्याचं डिस्कशन घरी करायला लागतं सगळ्यांनी ते सगळ्यांची त्यात इन्वॉल्वमेंट व्हावी लागते जसं आपण शाळेमधला अभ्यास म्हणतो की घरी आल्यावर हा हा अभ्यास झाला का याचा होमवर्क काय दिला आहे असं प्रत्येक वेळेला आई आई वडील विचारतात तसंच गाण्यामध्येही झालं पाहिजे की आज काय शिकवलं मग त्याची तू प्रॅक्टिस केली का पुढच्या क्लासमध्ये ते गाऊन दाखवायचं आहे हे जर असं झालं की तर मग आई वडिलांचंही कान तयार होतील तेही स्वत गुरु बनतील आणि गुरु बनलं पाहिजे कारण फक्त क्लासला जाऊन हे नाही होत हळूहळू स्पर्धामध्ये भाग घेणं अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या संगीतांचा अभ्यास नीट करणं नुसतं गाणं गायलं म्हणून नाही होत त्यात मग बारकावे वगैरे बऱ्याच गोष्टी आल्या पाहिजे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या 
तरच पुढे जाता येतं आणि एक म्हणजे गैरसमज आहे काही जणांना की जसं तुम्ही मग असे म्हणाल की दहावी बारावी अभ्यास आणि असं नसतं आणि जर लहानपणापासून काही जणांचा हाही प्रश्न असतो की इतका लहान वय आहे तर सुरुवात करावी का अगदी कंटाळणार नाहीत का असं नसतं म्हणजे होते आणि मला वाटतं बऱ्याच वेळी ही अशी एक्सक्यूज दिली जाते की नाही अभ्यास होता म्हणून ते मग मागे पडलं असं वगैरे किंवा वय लहान आहे आम्ही सांगितलेलं ते ऐकत नाहीत वगैरे वगैरे अशा बऱ्याच तक्रारी असतात आणि हे म्हणजे इतकं ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला सारून गाणं नीट होऊ शकतं हे मी आता थोडंसं ठामपणे म्हणेन कारण गेले वर्ष दीड वर्ष माझ्याकडे काही मुलं शिकतात दहा मुलांना मी शिकवते आणि ज्यांच्यामध्ये मी स्वत इम्प्रूवमेंट बघते आहे जे ज्यांना सुरुवातीला स्वर हे जस्ट बेझिक होती ती पण आज ती गाण्यांचा राग ओळखतात स्वत आलापताना बसवतात आणि ते गाणं प्रेझेंट करू शकतात तर हे होऊ शकतं योग्य मार्गदर्शन योग्य वातावरण म्हणेन मी हे सगळं लाभलं तर हे होऊ शकतं खूप सुंदर सांगितलंस तू मुग्धा कारण एका वेगळ्या तऱ्हेने हे सगळं तू मांडलंस जसं तू म्हणालीस की मुग्धा गावकर ही जशी लोकांसमोर दिसते तर तिच्या मागे बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्या प्रत्येक जर मुग्धा गावकर दुसरी तयार व्हायला हवी तर तसे आईबाबा व्हायला पाहिजेत तयार तसे गुरु व्हायला पाहिजेत खूप सुंदर तऱ्हेने मुग्धा हे आमचं सगळं सांगलं आहे तर मुग्धा तू आज वेळ दिलास तू खूप बिझी आहेस तुझं शेड्यूल खूप बिझी आहे तर त्यासाठी प्राईम टी व्हीच्या वतीने मी तुला धन्यवाद देईन धन्यवाद तर इष्टानो ह्या शिले बाय मुग्धा गावकर तर मुग्धाचे सुंदर विचार तुम्ही ऐकले कारण मुग्धा आयज एका अशा वेगळ्या पातळीचेर असा ज्याच्याकडे पळून आमका सगळ्या गोयकारांक खरे तर अभिमान दिसता ताजो खूप आणि मला दिसता ताच्या कडल्यान प्रेरणा घेऊन जे किती ताणे आता सांगला तर ते प्रत्येक आवय बापान आयकोपाची गरज असा सबब चलची ना असे ताणे सांगले कारण एक्सक्यूज दिवप खूप सोपे असता पण तातून सातत्य दौरप खूप कठीण असता आणि जर ते सातत्य दौरले जर मला दिसता आणि मुग्धा गावकर तयार जाऊपास नक्कीच जातली तर आयची आमची ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली ताजे विषयीच्यो तुमच्यो प्रतिक्रिया तुमच्यो सुचवण्यो आणि तुमची मतं जे किती असत ते आमकां कळयात आमचो व्हॉट्सॲप नंबर आणि आमचो ईमेल आय डी हंगा असो फ्लॅश जाता तर तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि तुमच्यो तुमची मतं आमकां नक्की कळयात आणि पळत रहात प्रायम